നമ്മുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഫോർ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ദ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഫോർ ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻ ഓൾസോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ സൈ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലോയുടെ കേസാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി പിയുടെ ഓർഡർ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ഓൾസോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ സൈ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതുക ഗിവൺ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് വൺ അതാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് കിട്ടും അതിനെ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ടു വൈ മൈനസ് വൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു വൈ വരും ദാറ്റ് ഈസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് നമുക്കവിടെ കിട്ടും അഗെയിൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ഫൈവ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് വരും അതേ ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എക്സ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു വൈ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് പി ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോറും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവും കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ എന്ത് വരുന്നത് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എഗൈൻ നമുക്ക് വി ചെയ്യുക വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നയൻ ഐ പ്ല മൈനസ് എയ്റ്റ് ജെ വരും ഇനി എൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എന്താണ് മൈനസ് യു ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു അറിയാം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് യു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു വൈ മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു വൈ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓ എഗൈൻ നമുക്ക് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറി
അപ്പം നമുക്ക് സൈ അറിയാം സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് കെ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് കെ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോസ് എ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഡോസ് എ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ കെ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും ബാക്കി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻഡാവില സീറോ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ കെ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ മൈനസ് ടു എക്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ കെ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എബോ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്കിനി ഒരു സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോറും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ വരും അത് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈ ആണ് അതായത് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഗിവൺ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യുവും വിയും ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് യു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ടു എക്സ് വൈ വരും That is equal to 2x ടു എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരിക യുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഇനി അടുത്ത എഗെയിൽ നമുക്ക് ഈ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യുവും കിട്ടി വിയും കിട്ടി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എക്സും വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടു വൈയും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് എവിടെ വെക്കേണ്ട അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ടുവും വൈ എവിടെ വെക്കേണ്ട അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രീയും കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് അതായത് ഈസ് ടു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വരും എഗെയിൻ നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഫൈയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫൈ ആണ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്കിനി സി കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺലി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട് അത് എടുക്കുക നമ്മുടെ ആ സോറി നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ഒരു ഡിഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഏതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഡോ സി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നമുക്ക് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു വൈ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു വൈ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ സി ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ ഇൻ ടു ഡോ വൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ സിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രേൽ ഓഫ് മൈനസ് ടു വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിനകത്ത് ആ ടു രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഈ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി is equal to minus y square in equation number 3 നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈയുടെ വാല്യൂ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ വി ഗെറ്റ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതും ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആകുന്നത് എന്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫൈ തന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം സൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കോഷി ശ്രീമാൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം സൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് യുവും വിയും കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ യുവും വിയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുവും വിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോ സൈ ബൈ ദാ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടു എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വെച്ച് നമുക്ക് മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ
സൈ ഫൈ ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്തു പഠിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 